Hoy vengo a hablarles de la película En la mira del francotirador. Y como su nombre lo indica, esta cinta nos cuenta cómo dos soldados estadounidenses acuden a un llamado de auxilio para ser emboscados por un francotirador prodigio, y protegiéndose tan solo con un muro muy endeble. De ahí el título original en inglés de la pared. Eh, no digo más de la historia porque esta es una cinta de suspenso relativamente corta, pero sí les hago la advertencia de que esta no es una película de guerra habitual donde predomina la acción, ni tampoco como esas de francotiradores como Enemigo al acecho o American Sniper donde hay muchos duelos, más bien es esas películas donde el personaje principal le evalúa su propia existencia durante alguna situación de asedio, como En línea mortal, Gran piano, Miedo profundo o Enterrado vivo. Y si disfrutan este tipo de películas consideren ver en la mira del francotirador, y si no son fans del género, ni lo intenten porque probablemente se aburrirían. Sé que no son películas para todos por su ritmo lento y situaciones desagradables, además de que se disfrutan mucho más sin saber qué pasa y viéndolas en el ambiente correcto. O sea, sin impertinentes, pues. De hecho, esta es una producción de Amazon, así que es probable que la película ya esté disponible en su servicio de streaming. O si son masoquistas y quieren verla en el cine, puede que no encuentren mucha gente, porque yo fui un día concurrido y casi no había nadie en mi función. Y con los dos estrenos chonchos de esta semana, seguro que en la mira del francotirador saldrá de cartelera pronto. Lo digo porque si les llama la atención, mejor apresúrense. Especialmente si son fans de Aaron Taylor Johnson. Yo no soy fan, digo, me gustó su actuación en Kikas y todo. Y admito que aquí da una de sus mejores actuaciones, a rato superior a su trabajo en Animales Nocturnos. E incluso John Cena, a quien solo había visto hasta el momento en películas relativamente insulsas, aquí lo hace bastante bien. Eh, pero bueno, sé que esta fue una reseña muy corta, ya que no puedo decirles más sin spoilerearles la trama. Así que espero que les haya resultado de utilidad. Por lo pronto les agradezco por ver el video y estén pendientes de las próximas reseñas que serán de los dichos estrenos chonchos, o sea, Dunkerque y el planeta de los simios. Hasta entonces, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.